。本节目由种地饭搭子、灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。啊啊本节目由种地饭搭子、灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。本节目由荣获科学技术特等奖的金龙鱼六部鲜大米赞助播出。本节目由五谷营养好周到、真材实料好味道的银鹭好周到赞助播出。种地不易，更要深睡奖励。本节目由超好睡的喜临门赞助播出。本节目由除醛益菌、少年自在呼吸、宅精无物净化加湿器赞助播出。冷风更柔不吹人，热风更云暖全身。本节目由少年的生活养成伙伴 Leader 赞助播出。绿源液冷电动车，一部车骑十年。本节目由绿源电动车赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，抢先和兄弟团体验沉浸式农耕生活。上微博参与种地吧话题讨论，和网友一起实况热聊，以及有点亮梦想为爱同行的爱奇艺社会责任联合呈现。立夏喽！城里搞一个立夏活动，来，兄弟们干活！哇，这个风特别适合拍个照片的。<笑>阿姨风，好东西呀、啊！啊，中央快过来！皇上，恶心恶心，好怂啊！你过来！啊，大哥，我靠，我受不了！啊，走！五米八，兄弟们。吃席啦！呜，立夏快乐！哎，朋友们，这是基建组最后一个项目啊！哎，这是人齐啊！荡秋千喽！我们的基建之神李根云先生的杰作，开踢，很解压。哎，你要喂油，让我再踢。我的这只结束了，加速了，加速了！啊，搞定！最后这一个月。让它疯长一下，这个感觉就马上要成熟了，慢慢的变黄了，好像。天哪，好壮观呐！头头这，哎呀妈，一望无际的这个小麦田。头哥，你出去看了吗？这外面的小麦变黄了。啊，我看了。哎、倒计时了，要开始收成了。大风车吱呀吱悠悠地转，这里的风景啊真好看。我小时候特别爱叠风车，在教室里。我们那会儿叠千纸鹤，喜欢。我啥都叠，叠五角星。啊，对，五角星。啊，叠九百九十九个还是一千个，可以许个愿。对，装到玻璃瓶里，怎么可能会实现呢？哎，一种寄托吧。你们以前写过同学录吗？当然。毕业的时候，以前最说的最多的一句话就是“勿忘我”<笑>。我那会儿是个非主流。而且贼土的那种香妃，你知道吗？看过你以前的照片。<笑>你得是高中的，初中的时候更离谱。我初二的时候有个发型特别离谱，前面刘海拿夹板夹的顺毛，然后斜刘海这么把这些眼睛遮住、哦，上面的全部立起来的，然后还有耳发，你明白吗？标准的非主流发型。嗯，呃，烟花。对，但是最搞笑的是什么？<笑>你我顾前不顾后。啊，后面不搞，对我后面说我不搞，我只看，我只只搞那个前面能看到的。结果有一天我妈就跟我说，她说你那个头发跟那个风扇似的。我说你懂都不懂。结果直到有一天，我拿镜子这么一照，你能明白吗？这是立起来的，然后这被睡平了，很平，<笑>丑的要死啊，真的。你最喜欢哪个学生时代？大学，大学还不错。我最喜欢的是初中的时候。我要是做那个支教，下面的人都可以按照你说的来做，大家都很有干劲儿，那种感觉特别舒服。你是学生会的呀？嗯，最谈学生会的。<笑>大风车吱呀吱悠悠地转。哎，小时候动画片真好看
。神厨小富贵，你看过吗？看过，我不爱看，叽叽喳喳的很烦。<笑>我长头发了。不是。炒鸡蛋，哈哈，先放油，哈哈，先放醋，哈哈，打鸡蛋了，哈哈。不是他做个菜，他老叫那么哈哈。金黄色，啊！真的，我后来长大才一看那个片段，发现他做个菜能给自己笑死，真的。你说小时候会因为啥不不高兴啊？啥不高兴？小时候写不完那日记，我不高兴。你还写日记？哇，我们那个暑假要让写，每天都写一篇日记。就一共六十天，我最后一天写了六十篇日记。啥写的呀？今天太阳很大，云彩飞过。第二天，今天是阴天。那你跟我比还是差点。我们当时有个三十篇那个好词佳句，然后一百篇什么什么,什么。我写过这种。然后我的好词是什么？一支、两支、三支、四支、五支、六支，一到十，就是把那种量词全部写完，就是词。哎呀，特别好笑。好开心啊，小时候。嗯、来个有空的兄弟呗，我们一起装个风车。走吧。来，你往桥，你往桥上走。我来了，再过来一点，往你的右手再来一点。好，跟那个平行吧，尽量。OK， 从远处看看。你要你要记录这一刻，兄弟，击剑组这一刻。两千斤怎么卖呀、啊？再不卖它就要老了。哎呀，怎么卖？怎么卖呀、啊？嗯，我最不爱管售卖的事儿了。卖东西太头疼了。陆主，哎，那个菜咋卖呀、啊？我已经烦死了。菜啊？啊。直接下午我们去看一下，我们调研一下。好。出去看一下菜啥价格。那正好我们一块儿吧。三七的客户您好，欢迎致电客服热线。请问有什么可以帮助到您？呃，您好，我是杭州十个农业有呃十个青天农业有限公司，然后我们这边想与贵公司进行一个合作，就是做那个呃我们那个蔬菜生鲜，还有鸡蛋，还有呃肉类的一个配送，和谁对接比较好一点呢？想对接这个事情。嗯，那您这边的话可以给这个采购呀，或者是这个店长的话，可以进行联系一下。啊、呃，哪边的咱们的店长比较好说话一点啊？啊，不是，呃，不是。那个，呃，就是，呃，就，哎呀，就反正就是温柔一点。我们想跟就是，呃，那个想跟他聊一下，就是好好进入，不是？姐、啊、姐，你听我狡辩，你听我狡辩，就是反正真的，你懂我那个意思。懂
。啊，懂，因为我们这一般的这个审核途径的话，都是通过网网页进行提交的。呃，您这的话可以直接在这个官网上进行填填填那个信息并提交，之后的话由我们的审核人员进行通过审核，您这的话就会得到一个回复了。好的，好的，谢谢您。那我就先在上面办一个立即入住、哎，麻烦您了。对，是的，啊，应该的。哇，这服务可太好了！我觉得这是我们需要学习的，服务特别好。这不管对方有多，对有有多无理，<笑>开心的。打扰您了，谢谢。把本次通话案例作为十个晴天客服处理的一个范本教材啊，教材啊，范本。啊、到了，哥。啊，老板来了。我们今天过来想问问你啥菜的价格啥的，因为我们这两天菜都开始往外卖了。咱这土鸡蛋现在卖卖多少钱一斤？差不多。生菜您这多少钱？好，知道了，谢谢哥。姐，土鸡蛋多少钱一斤呗？十五。生炒蛋二十五块钱一把。我们的那个鸡蛋是纯散养，是不是也能卖到个二十二三块钱一斤？只要蛋口感好。哦，只要口感好就没问题。有机土鸡蛋，它是十五块八，我卖十六。看一下包装，三颗，三颗九块九，这么贵？三块三一颗，这么贵？好感。哎，老板，你们这生菜多少钱一斤呢？生菜两块八。哦、啊，这么便宜、啊？两块八？崇明小生菜啊，三百克五块六。你知道这个有机蔬菜多贵不？七块多。八块。那这个有机生菜两百克六块。可以找人设计一个袋子，然后上面只印一个十个晴天，什么什么生菜，可以啊。这个是玉生菜，这个包装真好，三百克，十九块九。买一个走，回去研究研究。我大概心里有一个价格。我那生菜最高十九块九，最低两块五。他们店里卖的好贵啊！他们是有机的，咱们这算半有机吗？不算，有机需要认证的。为什么一个生菜能卖差距这么大、啊？鸡蛋也是啊，从九块到三十。回来喽！一百块钱四个，一百块钱三个行吗？可以啊，因为你定价嘛。我要是卖三十块钱一只，三十。哎呀，我感觉好便宜啊！我再想想啊，这要是，主要别的也没有什么好的渠道了，就就是别的都得办证。母鸡现在也有四十只，走，先去称称斤。我跟你一块儿，我先弄。好。撑个大点的，别跑啊！别跑啊！别跑啊！别跑！别跑！求求了！求求了！别跑！别别别！来来来，别跑，别跑！这抓一抓也得一天。搞这出，太难抓了。这就叫守株待兔。T 
进去吃啊，在外面吃有啥劲啊？逮不到，逮不到。崩溃，五零六幺，你干嘛？哇，很无语哎，我对你。哈哈哈，你不是抓鸡吗？怎么抓羊了呢？我操，真的服了，我真的。抬一下，吃大火腿。我真服了，晚上抓吧，晚上特别好抓，现在抓不住，咋抓呀？现在？哦哦，好好抓。十秒的间隔，然后六的出料量。哎呀，怎么卖呢？这些、嗯，河虾怎么卖啊？河虾，河虾七十一斤，七十一斤。因为自己有河虾，看看河虾怎么卖，怎么卖？哪里有河虾？有有有。现在便宜，你到贵的时候抓起来。哪个？什么时候贵的？七八月份。七八月份啊。一天比一天便宜，这段时间最便宜。啊，最便宜。哎。行行行。行，谢谢。哎呀，等少熙回来告诉他这个喜讯吧。这个喜讯。哎，你嘴里叨的是我虾不？这个糖的状态，现在能放这鹅进去不？放进去干嘛？赶鸟啊！鹅能赶鸟吗？赶。鹅在躺别人的入侵，它是领地，你知道吗？鹅鹅鹅不吃虾。鹅不吃，鸭子吃，鹅不吃。你确定啊？我把它放下去，我盯着它，但凡把脑袋往水里探，我就抽它。为什么？喂，好呢，借我只鹅呗。咋了？吃草啊？放我虾塘里面。我虾塘的鸟太多了，咔咔吃，扛不住。你跟我一块抓呀！啊，行，我先过去啊。嗯，嗯，抓鹅去。那两只比较凶啊。这是一对儿是吗？是。哎。嗷吧嗷吧，别死了啊！哎，我怎么？哎呀我，哎呀我，让他让他吃吧。把三围大嘴巴子，你老公给你抓走了，快你跟我一起走。下去了，你上不来的。来来来，哎哎，来来来，哎哎，别别别别别别别，就他一个独苗，你怎么连这鸭都抓不住？这是鹅。你抓它，抓吧，它动不了了。我的，给你俩换个生存环境呢！哎呀，先放一只过去试试看，往塘里放呗，直接。对，够了。游的还挺好，我抓老公去
哈，小格子，啊！来来，拦住，拦住，拦住！赵启这边啊，没有路了。哎呦，哎呦我，哎呦我！带你找你老婆啊，好事儿。怕不在岸上，有什么用？他害怕，他老公放就不害怕。你老公来了，你老公，你那儿呢？找你老公去，你老公搁那儿呢？哎，鹅，不是鹅的视力是不是看不见呢？他往这边游了，让他俩先团聚吧。我带你看你老婆去啊。你告诉我，你告诉我，你故意的，放回去吧，放你那儿去。对，你那是通的，我跟你说。然后那边都是其他村民种的菜，他们可爱吃菜了。你要把其他村民菜吃了怎么办？哎，我真不想走，我这个脚啊，全湿了。你睡着呗，晚上。飞。还有一只，我要按你来抛。哎呀呀！哇，他打我一巴掌。哎呀，白干，白干，白干，白干，抓回去就抓回来。哎，你真服了！哇，完了呀，三号塘沦陷了呀！啊啊！哎，别吃了，别吃了，别吃了，回家啊！私人领域，不要进来，回去。说的就是你，还看看看。看别吃了，就那点虾，造完了再会儿待待。没反应吧都？我手里有弹弓啊，别逼我射你们。适可而止啊，原谅你，别放过我。啊！还待是吧？你飞不飞？飞！不是喊没用啊！你网上有没有那种能驱赶鸟的声波？这是这是这是，这是老鹰的叫声啊！我感觉这是狗的狗被打的叫声。啊，脑袋要炸了！别吃了，回家，滚蛋，去！别吃了，别吃了啊！徐老师，<笑>老师，像现在已经到，这是可以卖的程度吗？看现在涨是可以卖了，嗯，但是就是最近尽快的卖，因为它现在温度高，涨得特别快，再一个呢也比较密，它还要涨啊？涨啊，它只要出叶，它就往上窜停啊。啊，它不会涨到一个位置就不涨了？呃，不会的。但是它最佳的这种售卖天数是，你要如果按卖的时间，这个五天之前是你卖的最佳的时间。五天之前就卖了？对对对，因为五天之前它的节间是没这么长的。啊，这个地方长了不好的。对对对，所有的生菜节间越长，这是它的最大的弊端。是这样。对。嚯！哎呀，赶紧卖了，赶紧卖了。这一茬种的还是比较好的，缺点就是密了一些。还密了哈。密了。一直涨，一直卖，是你慢慢都能回本啊！因为它这涨的是有点快的。那、哦、水培它这个东西，它既然这么，它省事儿嘛，又涨得快，又方便，为啥就没太多人去搞呢？一个是技术投资，一个技术含量
这两这两样就限制了这个水培的发展这一块。准备再种一茬吧，二十天。谢谢徐哥。哎，不不不客气不客气。现在这个年轻人啊都不做农业，你们呀、啊、还挺好的。简单倒是简单，就是有点愁闷。你这这一茬你就种，种的我看挺好的。谢谢徐哥。我不客气不客气。我给你送一送一。你好，我想问一下，之前我做了那个填表，然后现在什么进度了？嗯，这个的话，咱们线上客服这边都查询不到，这个只能等待那个邮箱看有没有回复的。稍等一下，我查一下啊。哦，好，他说我我看到邮件了，他说未通过审核。嗯，那他这个审核没有通过的话，这个就按照您回复那个处理。咱线上的话都是核实不到具体情况的。哦，明白了，好的好的，谢谢。卓远啊。邮件回复了，怎么说？看你这表情，感觉没啥好事。如果我说是好事呢？那你就说呀。供应商的注册年限必须要满一年，注册资金要大于一百万，这两个需求没达到。开什么玩笑？没办法。突然觉得他们这种也挺那个的。普通农户的蔬菜根本没有机会进商超，这种东西还是垄断在这些大商户手中。你好，哎，你好，我们是十个青天农业有限公司，咱们不是烤肉店吗？您这边需不需要那个生菜呀、啊？水培生菜？啊，这个我们现在公司有统一的配送的。行，谢谢您店长。哎，你好，我们是十个晴天农业有限公司，我们这边有特别好的生菜，不知道您有需要吗？我们有固定的供应商了，不好意思哦。哦，好的好的，感谢。请问您那儿收生菜不？哦，不需要不需要，我们有特定供应商啊，再见。你好。哎，您好，请问您这儿需要生生菜供应不？不要生菜供应。啊、哦，好，行，谢谢。好尴尬，咋了？你都给我说张老师认识我们现的人，我给他发微信，他说我不认识，但我可以去认识认识。真假的？你这让我怎么回？我尴尬死了。不是说你是你说，哎，张老师不是您说的吗？不是，这这很难回啊。他说：“我就是可以为了你们去认识认识，你这我要怎么说？你说还不抓紧？不是真的，<笑>那我那你就认识一下。<笑>你说我爱你，张老师。呃，怎么说爱你，张哥？来、啊、来来，来给我拿过来。你编辑吧，我最最最不用你，别说太肉麻的话。我不说，我拿直接拿语音。张老师，我爱你，我爱你。<笑>张老师想。”到底是谁拿的手机？你看这是录主。哎呀，这个麻烦。陈总，嗯，虾怎么搞呢？先想的是摆摊儿呗。但摆摊的话，我估计得联系一下。但怎么从哪儿联系？怎么联系？我还不知道呢。哎。别惊急，眼疾手快。现在深夜抓鸡，一抓一个准儿，晚上。这个大，这个大，这个大，这个，这个，这个大。
，晚上一抓一个准。红子鸡，<笑>差不多了吧？太多了，站不下了。抓你来了！走，回家。你先先卖这些，试试。小童，明天上午等我去摆摊儿。好。把鸡搬了是吧？叫小童，一共就十来只，想先,先试着卖一下吧。这把笼子搬走，走。这卖多少钱一个鸡蛋？小的卖四十四十一斤或者三十八一斤。好，往里放吧。可以哈。一个大点的吧。再拿秤了啊！我拿了，我拿了那个手提的小秤。出品没地儿写啊？没事儿，是这样了。是个晴天吧？就嗯，是个晴天。哥几个，有缘再见啊！<笑>你不会跟他们再见了，应该。<笑>我们现在去农贸市场买鸡，把这童子鸡试着卖一卖，看看。那块能不能卖？能卖，一定能卖。卖卖卖！<笑>咱们这个鸡，你说能叫虫草鸡吗？不能，就是吃虫子和草啊。为啥不能叫虫草鸡？因为我们出去做市场调研了，就是好像这种鸡就叫虫草鸡。我们这个鸡，为啥你说不能呢？对不起，我以为虫草鸡是吃虫草的。哦，是虫草，是虫子和草，不是虫草、啊。我只听说过这个玩意儿，我就一直以为它很贵什么的。虫子和草，虫草鸡。卖蘑菇那地儿也是人流量马上起来了。这边挺有市井气息的哈。走。阿姨，一会儿有人在这旁边出摊吗？我们能在这摆半个小时不？可以摆个小摊儿吧，我们卖点鸡。对面喽。哦。那我们去那边吧。在这儿呗。这也可以。哈哈哈哈哈哈！哈哈！跑哪儿去了？在哪儿啊？就在在这里面。抓鸡小能手，没什么强的，抓鸡比较厉害，厉害厉害厉害。这鸡竿怎么出去的？你踩了一脚，我知道，他，但是他怎么出去的？滚踩出来了，就从这钻出来了。啊，都吃人出去了，笑死我了！怎么还有这种事儿？来一只不？家里养的土鸡。呃，三十八，三十八一斤，就是散养的鸡，散养的土鸡，大概一只一斤半左右，最多。我以为他要来一只呢。哦哦，人家来摆摊的。我以为他要来一只。土鸡，家里养的土鸡，哥，童子鸡，来一只不？正宗散养，三十八块一斤，我们自己养的。也看，我们就在顾家堂，今天先试着卖一卖。我这，哎，我怎么没？我也有，我也有，没没带出来今天
，就多一点啊。对，一斤半左右。这肉特鲜，现在童子鸡这特别有营养。关键没地方养，我家里养鸡，十几个鸡蛋都能吃。哦，三千多万怎么没地方养呢？哦。那那那您有没有就是朋友他们家不拆迁的，就是现在还有院的？还有，现在现在养这个东西很少的，一般就家里面要要养这些的，是不是？哦、嗯，很很麻烦是吧？家里都不养了。我感觉这边好像都是路过，跟你唠嗑走了。也行啊，给跟有人跟咱唠嗑就比没人好。互动互动。这边没啥居民区，其实啊，那不就菜市场买菜回来的，嗯，这边很少。兄弟，童子鸡看看，我们自己养的，自己看就不用买，你们不问都不用。还是得菜市场，真的。因为菜市场就去的人都比较目的比较明确，就是买菜的。这儿就是路过，碰着个想买菜，几率挺小的，确实。走，换地方。哎呀！来，兄弟们，歇货。鸡蛋也摆，挺感觉的哈。哎呦，这这这确实可以哈。哎呦，那必须可以。要上摆摊了。对，这是童子鸡，麻鸡。我我们我们自己养的麻鸡，就纯散养，只只吃虫子和草。您您是有需要吗？就是有的话可以跟我们联系。哦，好的。下次我买买一些养在家里，是吗？嗯，那那我我们能给您送，您您加我个微信吧。这么养自己养的卖啦？对，鸡蛋啦。还有鸡啊？哎呦妈，这个童子鸡三百块钱，自己养的，正儿八经土鸡，只吃虫子和草，不吃别的。你养鸡蛋是不养的？嗯，卖不卖的？鸡蛋卖的卖的，这都是土鸡蛋，绝对土鸡蛋。行，今天昨天刚刚捡出来的，哥太太豪气了啊！两盒三十二，你们自己创业的是吧？对对对啊，对，经过五百强的那个，别忘了我们啊！三个，不好意思，三三个，大手笔三盒，我天！没有，正好买了番茄，因为我儿子很喜欢吃蛋的。哇，这这蛋绝对适合小孩吃。对，四十八。祝您孩子健康成长啊！谢谢。哈喽。多少钱的？呃，我们十六一盒，要几盒？五盒。五盒哇，五盒。是八十。好了。好嘞。好，谢谢姐。哎呦，鸡蛋卖完了。鸡蛋卖的挺快的。鸡估计比较难卖。咱应该拿根绳吹溜，让它吹自己招客。<笑>太鸡了，这样养土鸡啊！买只鸡不？我看在这捧个鸡，你你想来一只？卖对卖鸡，家养家里养土鸡，可以当宠物养。子鸡，要吗？可以拿一只小的。对，这再过一段时间就能下蛋了。可以自己下蛋的母鸡，母鸡呀、啊，母鸡呀、啊。母鸡呀、啊，母鸡呀、啊，鸡可能没那么好卖过去。<笑>更多人可能喜欢先处理好的。我不敢处理。<笑>家里养的土鸡可以下蛋，对，可以买回去下蛋。小母鸡三三十八一斤，现在。三十八。三十八一斤，只吃虫子和草草，还有玉米，还没喂他们吃玉米的。给我来两只，可以，哎呦，来啦！哎呦嚯，拿个拿拿个小麻袋来，我们就小麻袋给您捡个口子啊，行，嗯，都是小母鸡，二点五斤，九十五，九十五
五十五三。哥，哎，哥一看也豪气冲天。我们这只吃虫子和草。谢谢哥，给您记一下吧。好，我们收了，我们收了，啊，我们收了，好，收了，收了，别弄了，走了，走了，走了，走了，走了，不好意思，不好意思，走了，走了。因为这个机现在涉及到不能随意买卖嘛。对，主要是我们已经我们已经卖了，我要不要就是弥补一下？因为确实违反规定了。嗯嗯。我有联系方式，那哥把钱给人退了，我是。对对对。不该卖人家，确实不该卖人家。是是是我先我先打个电话。嗯、对对对对对，好嘞。小何，你把这收到车上吧。撤退撤退。收摊回家。收摊你们去哪儿啊？你们出去吗？对，买菜。嘿，我真愁死了。咋了？咋了？这鸡，刚,刚有大哥过来想买鸡，给他呗。都说规定不能卖了，咱咋卖都卖了那鸡，不能卖，不能卖。我还想着把那钱给退了呢，我真，真不知道咋办。你要出去吗？呃，喂，张哥，我是卖您鸡那个小赵，啊，啊啊我那个我我们才知道那个杭州这边是不允许交易那个活禽的嘛，所以我对我在想，我把那个钱给您退回去，那个鸡就当送您了，真不好意思，我们也是才知道这规定，啊，您您那那你不能亏啊，小伙子你，没事哥，没事没事，我们我们也是第一次卖，然后遇到问题了，我们就是自己出了问题自己承担嘛。确实自己没了解好。我、哎、们应该在做生意之前，一定要把方方面面都要搞清楚。好，好嘞，张哥，好、啊，行，我把那两笔给您转过去，麻烦您了，哥。哎，谢、啊、谢啊，都不好意思了。啊，不好意思，哥，不好意思，嗯，啊、拜拜。哎，拜拜。哎，我做饭吧，今天必须吃顿好的。哎，开整这么高呀！这个长得真好，长得太牛了。把根拽给我俩去称个重。你拿着称，我捡点菜叶子，我喂鸡。这样子，你拍一拍。拍一拍，它上面、嗯、蓬起来了，它不丑，不止三百五十。零点八斤，我终于知道他们超市为啥不卖一斤了，因为真的装不下。走，好香！我怎么闻到了河南的味道？就是我我爸爸做饭的味道，是吗？嗯，那你还不赶紧叫爸爸？啊！哎呀，这做个，哎呦，哇哇哇，这么高级的包装！哇，小童，你上辈子不会是什么厨神吧？神厨小富贵吧？你上辈子不会是？突然有了我在烤肉店的错觉，不知道为什么，真的，感觉在家吃烤肉了。今天，我也像烤肉店的员工。吃饭了，陆庄。哎，我过来吃饭了。这么丰盛，哇，这个鸡老香了，哥，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。
，脆的这玩意儿。嗯，炸肉，整个大的。左边那个广东酱，右边豆腐乳，懂、嗯、真的，此时此刻吃不到童哥做的这个锅包肉，真的是这辈子的遗憾。妈，那炸的比较酸啊！太牛了，这个。只有火那个烧烤店那边，还有自己种啊。对，不卖啊，自己要吃。<笑>每天开始吃生菜，送人减脂。嗯，感觉啊，嗯，哦，快让我吃一下。哇，哇，淀粉浆不够，要不然 Unbelievable！ 小虫做的，太好吃了，真棒，太好吃。圆儿自己种的生菜，加点老青岛炸肉，蘸点酱。包起来，嗯，里脊肉，还有我们自己的生菜，嗯，生菜配着锅包肉，厨艺堪比我老舅。张老师，我们具体是跟超市他们这边是有一个什么样的合作方式呢？好的，张老师，太谢谢了。刘哲，给你们一个好消息，我们已经跟超市集团达成了合作。张老师，弄的这么厉害，看一下，怎么说？但是张总现在对接，他对接。卓源，我想明天一起呗。可以可以，这种事儿我也谈不来。少奇，我们的威严走起来。好。小背景。哥你好，我是卓源。哎，你好你好。这个是我们的虾塘塘主陈陈总。哎，你好你好你好你好陈总，哎陈少奇。了解了解。啊。这个是种植组组长陆卓，老师你好，老师你好，你好你好，这个是董事长秘书赵一博，小赵，你好，你好，你好，啊，啊，那我们就去看一下生菜，好好好好，这边就是我们的水培蔬菜棚，对，长势特别棒，啊，哦，长势还蛮好的嘛，他这个是种了多长周期了？二十七天，啊，哥你们是怎么个？单价收走呢，就是你们的理想价格是多少？首批呢，其实我们也是尽可能比较亲民的价格。你们的一个意向大概是什么一个？其实之前也去做了一些市场调研，比较理想正常价格是六块八一袋、嗯、然后这一袋是三百五十到四百克，然后目前还是打算继续保持我们这个定价，但是不知道您这边合不合适。因为刚刚您报的那个价格其实是有机菜的价格，对对对,对，因为像普通菜的话，生菜一斤大概一块八到一块九，嗯，那是普通的，在普通的啊、哦。哥，你给一个进口价吧，因为我们其实也是第一次做供应商吧。嗯啊、菜的价格哦，就是按我按高的来，四块五一一公斤，相当于两块两毛五一斤嘛。嗯，两块两毛五一斤，嗯、一斤就是比如两块八，这个这个价格你能接受？嗯。我天，那商业谈判好难啊！我感觉我在坐在那儿，我都不知道说啥，我也不知道说啥。嗯，太难谈了，我天。坚持。我们现在是，如果按六块八一斤的话、嗯，我们是否能够让他达到每袋一斤的标准？就我们跟他聊的时候，达不到。就是你在市面上见不到五百克一包的菜，就一包太多了。我装过，那装爆都只能装四百克。就这样吧，二百五十克，六块八，买一送一嘛。两袋，就这种销售模式都可以。买一送一的模式，买一送一就是一斤嘛。<笑>那不是，明摆就是六块八买两袋吗？就从售价往外倒推。行，那我就再给他捋一遍这个，五块六毛六，约定于五块六毛七，我们给五块六，不能再多了，这是百分之二十的损耗率，我就达不到百分之二十的，我们这个最多百分之十五的损耗率。我猜他就是这样子，他们是可以接受的，就咬死五块六，别松口了。讨论好了吗？你们？讨论好了。好好好好。
我们希望能够面面面到消费者之后，他们能拿到的是六块八的价格。希望我们定价六块八，那我们就倒推，耗损耗减去，把物流跟人工减去，那就看定价定多少。如果说我们按照一斤收的话，应该去除多少这个损耗，才能够满足呢？损耗基本上是在十几的损耗有的，十几，嗯，我按那个一点五吧，如果是百分之十几，一点一五，呃，一点一五，一点二，一点一五，一点二，对，也都可以，六块八，然后去除以，呃，一点二，照明，然后就是五块六。其实我们想就是消费者他能买到这个菜，他花的这个尾数是个六或者是个八，就是大概是这个意思，嗯。这也也是我我我们自己的一个小小执念，但如果竞价能是五块八，我们也是非常开心。啊啊、你太精了，五幺八五块一毛八，我我要发，我觉得这个价格特别棒。五块，那就是五点幺八。五点幺八，那就五那那不是不是五点幺八，五八。我们现在是五块六毛六嘛？不是五幺八吗？我们现在是，想哎想想一下，先别说话，说不说话？可能是之前沟通有一些这个。对，不均衡，太好听的。包括我们之前跟董事会也讨论的，其实就是说六块八的竞价，这是我们定的。那至于说，因为我们没有考虑到损耗成本这些，然后如果是按折中百分之十五的损耗率算出来的竞价的话，大概是五块九。包括你把人工成本这些损耗算到最大嘛，就百分之二十。然后这样的话出来的结果就是五块六毛六。然后我们给到五块六的进价，这是我们最理想的。那这是这个五五八五五八算了，五五八，呃五五八是什么意思？就是我们之前定的五块六，然后老总这边说五块五毛八，对，咱们觉得 OK 吗？可以。合五块五毛八，合作愉快，合作愉快，五块五毛八，合作愉快，合作愉快，哥，五块五毛八，那咱们现在一起去发，走走走，去发吧，去。请这边请。喜报喜报喜报！兄弟们，一会儿得去帮忙、啊。我们要去包生菜了，是吧？对，真牛。到到到 ，OK OK。哦哦，干活喽！来拿走。让我来剪下第一颗菜。哦呦，这要收到啥时候？这可有活干了！哎<笑>，发出了叹息。<笑>你们收好就扔了，我来收哈。行，大哥，我给你们扔箱子。嗯、行，你要再剪下面的，你这样用不了，这样就先散了，散了就不能用，散了不行。小童。你这样，你看这个，你给它拽拽开，剪这个土这儿，才才能用。好，好，好，好，我知道了。哎，这跟梅花抹牙比起来太简单了。呀，哎，梅花那活儿，狗都不干。哎呀，踩一捧一啊，你小子，这个绝。白菜，我感觉就是白菜。你别说，你那个照片拍的真像农民白白，哈哈哈哈，就是自家产品，特别放心那种。真的，好像啊，能不能来得及踩啊？这个，中啊，来不及，赶快，对我叫人打电话。我再叫个死来个人哦，太棒了，哥哥。对啊，希望就在前方了，是不？希望在前方了。来人了！哇 ，Hello， 家人们好啊！ Hello, 家人自带剪刀了，刀啊，对，自带剪刀，自带剪刀。来往这边，然后筐子这边拿着，然后再往这边。嗯、哎呀呀呀！你看看这这这这这，这一下这不就加速了吗？家人们，动动发财的小手，捡起来，捡起来！辛苦了，哥。我第一次觉得这么热闹，不知道为什么，感觉跟过年似的。还有不？回来，回来，回来。来，弟弟啊！我要，我要当猛男。八龙马，不敌二七。嚯，大哥！
哥，普莱诺二十七度赶不上我们，直接咵到前面去，<笑>我一转头怎么没了？谢谢，谢谢哥，哎呀，靠谱啊，太帅了，哥，来了，哇，已经收了那么多了，已经，搬搬搬，辛苦哥，满了，满满的一车，呼，来，我们先谢谢老师们了，来来，来，三二一，谢谢老师，感谢感谢感谢，一路四路。我们来签合同，好，走去家里面。十个，起，天，有仪式感的一次，仪式感的一次，哇，紧张的我字儿都想写错。哥，淡定，保持淡定。农，业，公，司，就这个就 OK 对吧 ？OK， 然后握个手，两个人。哎呀。握手握手握手握手，合同办中间两个人，对。哎呀哎呀，好有仪式感，还是。拍个照，叫连杰。好，开始。好，三、二、一。嘿。小二，哎，干活干累了。对，刚在大棚摘生菜，腿有点酸，坐一会儿。来，来一瓶零糖零脂零卡的元气森林气泡水。补充下能量。好。怎么样？真爽，元气瞬间回满了。走。哇，我人生第一次签合同，辛勤劳动之后，你签了你人生的第一份这种供销合同，那种感觉还是不一样，心情还是很不一样的。嗯，真的很不一样。我那一瞬间，没事，总归是好事，所有事情都圆满了。生鲜智慧物流，哇哦！来吧，咱。哇哦！我们找人卸货，然后拆车。行。我们的生菜已经到达了超市的包装中心，明天就会上架啦。主任，你记吗？对，你记吧，我记不来这个。九十五公斤吗？还有二十四个筐，刚好去四十八公斤，两公斤九十五减四十八，四十七公斤。啊，第一个版四十九，这第二个。四十七加四十九乘二嘛，一百九十二斤。另外还有八十五点五是吧？三十七，还是三十七？十四，多少斤？一公斤，那就是二百六十三公斤。行，二百六十三公斤。哎呀，钱难赚呀！要不要去包装车间看？可以，可以，可以。怎么可以？方便吗？我看看一下。对。哦，精包装加空间。哇，是这样包装的，而且我们的吗？对，哦，这么快。这个是我们地里刚摘出来的生菜，然后阿姨称完重，把它放在这个流水线上，然后通过这个流水线，看见没有？最重要的是这个，它可以自己打包，后它就通过这个传送带，然后阿姨就给它贴上了水培生菜的贴标。我天哪，太溜了，哥你。不得不感叹科技的力量呀！走吧，哥。我们效率还是太快，太快了！快了快了我没有想到这么迅速。你这还叫快？你这是飞速。哥，合作愉快。合作愉快，合作愉快。在这吃饭。不用了，不用了，姐，不用了，姐。<笑>你们有时间的话，我们也邀请你到我们门店比多色送买我们这些商品。非非常荣幸想去，真的，真的很想去。拜拜，哥，拜拜，哥。哇，这么早就开门了！这个就把这样放上去，啊，就这样放就 OK 了。这样竖在这里好了。好。这样一摆，老有感觉，绿油油的，可好看了。摆完了。
我们看看卖的怎么样吧。没农药的了。对。今天有没有买一份的？嗯，这个就是。买一包送一包，八块钱十八。我们买个四包要不？要生菜吗？爷爷，买一送一。买一送一，来，给你拿这个，这也是不用标签的，直接结账就好了。加总店。啊？这不是加总店。对我自己种的，对，水里种的，所以他没打过农药。这个可以买三份，是不是？对，可以买三份。那我再来一份。对，这个，这这阿姨买了好多份。哎，阿姨好。我就站在这儿。伪装成你们在这里卖货的，我来看这个菜售卖情况。那个菜是我种的，是你种的？对，我亲手种的，我看他亲手卖给别人。这这不是在抢吗？这，哎，卖这么快吗？太夸张了。他们去买吗？对，因为这个菜定价我很便宜嘛，是它水培生菜，六块八一斤也蛮实惠的。很开心，很幸福。这不就进入了我们当时那个状况吗？等天晴，很耽误事儿。现在，这个地它既然种不了，嗯，那咱就不种在地里。嗯，哇，种在哪里？水里，水培是吗？对，咱这个水培蔬菜啊。配好的就是这个营养液，在里边，它的根系就在水里边，它是直接接触到这个营养液的啊，哎，它所以呢，它的生长速度比较快啊，懂了，好多功课啊，感觉这个算一门学科了，我觉得。其实我们这棚里不用弄水就是水培了，为什么还要弄水？因为遇水则发，你看这，这不就搞好了吗？是吧？先搞吧，先铺哪一边？就是这边浇过的，直接覆上去就好了。下午就给它种，等不及了。你小心一点，那片特别滑。今天就要跟我呵护了一个月的生菜说再见了。<咳>其实，在整个做水培的过程中，也遇见了挺多问题。遇见最大的问题就是这个营养液的配比非常不均匀。哎，哥你好，有一个池子的 E C 值在测，突然飙到了两点三，是啥情况 ？E C 的浮动短时间内会有什么大影响？就说明嗯，放一会儿，等它蓄起来，再放一会儿，好，不讲了吧？好。二点三，我去开水了，这还是要稀释，太少了，再开半个小时。嗯，我们回来，咱们一起下午去拔那个生菜苗的上面的枯黄的叶子，我们拔一下、哦。没问题，走，咱们去看卓园。我怕他在大棚里面枯。这玩意儿测是一点三，哪个高了？这样挺好的，一点三。那挺好。我今天感觉是我从开始策划到施工，到后面栽苗。每一步工作都参与到今天再去售卖、摆货，一套流程走下来，在看到顾客拿到这个东西的时候，那种心情是很复杂的，是用言语跟你表达不出来的。好，来尝尝，这都是卓总为大家谋的福利。是的。你们要多去感谢感谢卓总
我先吃一点，饿死了。呜、哦，哎呦，可以。嗯，嗯，川菜的神卓源，得劲儿。中午我们的大厨，元哥，给整的这个毛血旺，童哥，可以，相当带劲，可以啊，带劲。感谢你俩再 PK 一下厨艺，真的很香哎。大哥，哎哎这，哎弟，哎，这么大个死，哎哎，这，让他去吃吃点生豆皮儿，豆皮儿，来豆皮儿，豆皮儿，谢谢哥。OK， 真棒。走去羊圈，走，走。欢迎快去，走。跟小狗一样，每次跑的。要多让他接接羊圈的气味吧。哎呀，这鸡！哎呀呵，就是这鸡他们也混着看。羊鸡，这鸡在这下蛋吗？不知道，现在太太过分了吧。太过分了、啊！你好，太搞笑了。嗯，这个得拿下来，拌一拌哈。对，来。太过分了。小羊要不要喂点？好。天姐，叫叫啥？叫啥？嗯，天姐。天姐。吃点不？吃点，吃点不？他看不上这些饲料了，感觉已经。有奶喝，谁吃这些玩意儿？他只是在看你们办的行不行。微服私访一下，视察一下自家产业这是。<笑>这是监视。再<笑>来一个。这劲儿大的拌就是不一样哈，怎么样，拌的可以吧，秦哥哥？哇，有点多。哎，哎，这孩子，你小孩吃饭你捣什么乱？起来，走，走，去大人那一桌。这跟小孩抢饭吃，你这孩子！哎呀，哎呀，哎呦嚯嚯，哎呦嚯，这骑人头上吃着！来来来来来来来来来来，你跟孩子抢饭去，来来。来，走走走，哎呦！你蹲的挺好的。我以后有羊圈保安，我天蹲在这儿，我看谁来跟孩子抢饭吃啊？谁跟小孩抢饭吃啊？叫都不敢叫了，他们你蹲那儿。对峙中，一人当官属于，万羊莫开。搬个铺过来，还叫聚餐，就别人饭抢着吃都好吃，一大盆没人吃，非要一块吃，可以。今天都睡着了，你看今天，哎呦，睡羊圈了，你睡这吧，不管你了，走吧。你看，没事，小羊尽量吃的差不多了。大哥走了，准备走了。群龙无首啦，大哥走啦，我是大哥啦
，摘一朵玫瑰送给亲爱的他。哎，又要开始第二次玫瑰的售卖了，时间过得真快、啊。是啊，还有点不舍呢。除了不舍，我现在还又累又渴。我跟你讲，那这个时候就要来一瓶。零汤零脂零卡的元气森林气泡水，哦，它不仅能让你畅爽解渴，同时还能补充元气。哎，那我可要赶紧尝尝啊！来一瓶，来一瓶，来一瓶，我们干一个，干一个，来，干干！啊，好喝，不愧是轻松负担的元气森林气泡水啊！又打满元气了。对，那我们继续接着干活，继续干活，继续干。赶紧，我要去撒下，快点，走，喂羊。老大不在家，老幺顶上雨儿，嗯，走吧，咱去拿三十盆就行了。行，兄弟们回来一看，还最起码觉得心里面舒服点最起码知道眼前的事干完了就结束了，不然还摸不到摸不透底。够了是吧？嗯，来吧。哟，给你嗅到了，小子，真的很快。我来也，和，我越来越爱你了。文，张一博，哎，为什么来这么晚？喂喂喂喂，为啥呀？因为我我以为你们都在休息。开玩笑，开玩笑。<笑>好像下雨了，真假的？没事，一点没事，真没事。你信我，他下不下来。李哥云，你过来夜观天象下不下？不用管，你确定不下是吧？我要今天晚上这个雨啊，拍个风给他吹走，别在这儿下。打好招呼了，下不来。我今天信了信李根云的。我下来，他根云把所有都包了，我直接拿个雨布给你给你给你盖上。好嘞，哥。又下雨了，下大了吗？下不大，湿肯定会是湿的。<笑>改口径了啊，不会下啊。呃，会下啊，不会湿。我手里面的刀差点飞在脖子上了。你要你要相信我，目前就说错过一次，对吧？没事，根据身份证和密码，没事，透会透，哎，没事，散不了。<笑>没事，太阳晒一晒就干了。<笑>我们要不要来一个班花包花大赛啊？不要，滚！<笑>啊啊，要保护他的美好心灵，来吧来，我们来吧，比一比好不好？<笑><笑>不能让人失望啊！真的，我们两个人一组，看哪一组包的快。来来来，没事，我我们两组比嘛。好，我来做最后的那个统计啊。两组先比出来。准备好没有？啥都不缺了吧？你胶布准备好了不？各位 h e r d m a n 第一届拼花比赛，三、二、一，开始。<笑>我反了，我反了！你不会干就别干！哎呀，你着急，把那玩意推啊，推啊！哇，好了，拉手了，拉手了，等等等等，风风风风风，快点快点快点快点！好了，赵一博，你就让他们赢嘛！哎呦，太尴尬了！他没报完，他没报完，快快快！这里没人进去，你在干嘛？我们结束。
骄兵必败啊！骄兵必败，不是最后一步太难了。<笑>一个养狗的，一个弄菜的，菜狗。<笑>我要好好想想这个要怎么包。反了，反了，弄一下午这都弄反，真菜。咋的？你有意见呢？给哥帮我削。快一点的，谁等你呀、啊？这么多人，怎么、哎、你就跟我混、哎、是吧？你能打得过跟云哥？哎、你跟我混？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！一会儿出去给你打。我不对，那什么动手？哦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哎哎，我的。哎呀，哎哎哎哎，打不过你是吧？哎哎哎，呀呀呀！哎，花花花，篮球场那边打去。来！呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哈哈哈哈哈！我都没动手，你个阿傻！哎哎，给我收拾他！啊！收拾他！哎，杀！走走走走走！哈哈哈哈哈！没有，我第一次见这么打。赶紧包花儿，他十八岁不懂事儿，你也不懂事儿啊。不是，咱俩单挑为啥都群围围殴我呀？他们在给你一个完整的童年。弟弟，你知道吗？你十八，我们十八岁都这么长大的，所以你十八岁也这么长。哎，最后一个收工了。哎呀呀呀呀！别搞别搞，没劲儿了，没劲儿了。你没劲儿啊？刚才不是劲儿很大吗？咋了？咋了？哦！你是不是？我看你不爽很久了。你是不是真以为我不会打你？<笑>哎呀，我好怕你呀、啊！李光远，李光远，早的李光远。你啊！呀！哎呀、哎、呀！这这这，你刚打到我这儿啊，好疼啊，不疼。装的装的装的装的，哟哟，你呀，来，李主任，李高远，我要打死你！全是灰，我李高远，呀，李高远，我给你射过两你，你给我去哪儿走？咱来，我给你单挑，快过来看打架，快过来看打架。跟云哥干的！哎！哈哈！打得漂亮！菜鸡护卓，你敢不敢？不不不不不，还不服？啊！还不服？哥哥哥哥，不服？不服？被打了吧，小圆？李高远，过来跟我俩打！来，李高远，我给李高远先架，我给你证明一下，后头门两个体育队爆人，比比谁更球迷。<笑>来，李高远，不行不行不行，我怕你俩真打，我怕你俩情绪，不能不能不能，单挑，快啊！来，直接摆手腕，我手腕有伤害，摆，你要我死？不是要摔跤吗？怎么又打手腕了？打来，必须整个那个后头门立王。小童来，上来，挑战李根云。小童，干他！小童，干他！今天把大福上。来，好久没见了。干他！小童，上。三、二、一，开始。张仁高，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等啥？等不能等，走，赶紧快点，走。怎么？我都使力气了<笑>。出来，出来，出来！不能，不能再等了。哎，对对对，放好，放好，放好，来，三、二、一，小童，哎呀，你趴下呗。哎，我只要手肘没离地都不算犯规。你起开，你上来。起开。啊！要不我全部来一轮，你再来呗。这啥意思？你相扑呢？不是，<笑>三、二、一 ，Go！ 
路就了，路就了，路就了，我没力了。哎呀，实力差距一下就出来了。天元，天元，耿云哥干好吧。我好坚强，没力了<笑>。换左手，后走门，最猛的男人。啊！啊！这个很公平吗？啊！我有，我有，我有，凌辱，我有，李根源，左手，没力了。你有，你们才能自卫。等我休息两天。不行，我和王一恒要看一下谁是后头门倒数第一。后头门谁倒数第一？那是俩狗屁吧，倒数第一呀！哟，荣誉之战，不好没？不好了啊！三，二，一 ，Go！ 哦，哦，不是吧？嗯、你俩还能比个高下出来？这个力量还有还有这么来回？你俩还有博弈啊？你俩还有？还有博弈这玩意儿，呀呀呀！哎，这回蛇鱼蛇鱼蛇，倒数第一，倒数第二，倒数第一。弟弟，你不仅年龄最小，力气也最小。是老莫了，你啊！对吧？咱俩来，来来来，我跟卓越来。再来一遍，我跟卓越来。再来一手，你就是倒数第一，倒数第一。咱俩来，卓越。准备好，预备，三、二、一。哎，你用劲儿没有？哦，豆味不是这样，你把你把这用点劲儿，要不然我容易把你掰折。啊！呜呜呜呜呜呜！又被撞到，能从左边嘴里撞出来。你小心点，他能给你掰折了。今天医院里边必须有一个。哎，骨头出来了，掰折了。不是你用劲儿了吗？<笑>我掰不过周元了，周元，来，咱俩来，咱俩来，来，来，来，来，来，来，来 ，Ready, fight！ <笑>我都没掰过来。没事没事，你你厉害，你厉害，你厉害。我是倒数第一。你太菜了。没有，我愿赌服输。<笑>阿哥，等我拿个饭，我没吃饭呢。<笑>你得吃两盒，你得多吃点。你看，你就是吃说在的饭量上，知道吧？对，你多吃点。他们多吃两年的饭不是白吃的。哎呀呀呀！结束这场闹剧吧。大哥一天不在，这个家打了三场架。<笑>今天整挺热血啊。本节目由种地饭搭子、零糖灵芝零卡的元气森林独家冠名播出。上爱奇艺观看《种地吧》追更日历，每天精彩片段响不停。上爱奇艺搜索《种地吧》加更版，每周日解锁更多精彩。上爱奇艺搜索《种地吧》单线版，看种地成员专属单人视角直拍，参与合伙人计划，与成员合种蔬菜，轻松 get 成员同款。又见面了，何总。好，喝下一百块钱一斤吧。我们可以有一个吉利的数字，我赞成，带八的。那就两百九十八。哦，那没有。嗨，天，张老师。哎呀，蒋老师。蒋老师，今天好。Hello，Hello。Hello, hello. 张老师，今天是好半年了，彼此容忍。六个月，他忍受不了了，他就住出去了。<笑>张老师知道我们又打架了不？我开玩笑，我说话都让你说了。戴博，情绪失控了。我没情绪失控。张元，弟弟，坐得远点，小心见你们一身血。啊，<笑>情绪最稳定的人是陈少熙。<笑>稳定暴躁是吧？情绪最不稳定的张一博，张一博不是我，抓鸡去喽！飞天鸡，哪里跑？别跑啊！呀！哎呀！哎！哎呦！哇！哇！你个狗东西！它是鸭东西！啊啊！今天有鸭子，还有落汤鸡。再见了，小羊们！来来来，送往千岛湖。你们要听话，不要给阿姨添麻烦，多下蛋。
自己垒起来这个东西，自己亲手再去还原的话，还是挺残忍的。垃圾来了，以后再也没地方待。喂，妈。明儿不是母亲节吗？然后我们现在要选一盘玫瑰花，你看看啥啥色儿的？这有紫的，那边有红的。你你挑吧。好嘞，拜拜。你看你喜欢哪个？挑一个。花骨朵比较多的。好，好，好，花骨朵比较多的。哎，这个好。一个、两个、三个、四个、五个、五个花骨朵，就这个了啊！好，好，好。妈，给你看我们的玫瑰花盆。现在就是母亲节啊，所以我就在准备给你挑花，挑一盆你最喜欢的。这个行不行？好看吗？也不敢都开的，都开的过来不是都凋谢了？要有一种含苞待放。哎，阿姨懂啊，懂啊，懂，真懂吗？那我就拿，我就拿含苞待放的了。嗯，你想吧，我相信你的眼光，儿子。挑个花苞的呗。选个花，你看你喜欢哪朵、啊，给你给你整一个。手下这个吧，粉色的。这个吧，妈，我刚才看的也是这朵。那我给你拿这个了啊。谢谢。哎呀，没事儿。哎，我这盆可以吗？可以啊。挑好了。来爱奇艺随客参与种地爆款视频二创活动，奖金福利双丰收，下一个爆款就是你！电视大屏看种地吧，就用奇异果 TV 解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。上微博搜索“种地吧 Vlog”， 观看成员种地趣事、千余条 Vlog 等你解锁。上微博参与种地吧二创大赛活动，更多福利等你解锁。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。